புதிய பூமி நண்பர்களிடைய வணக்கம் தான் ராஜ்பாபு இனி நம்ம பாபு காணொலி உண்மை இருக்கு இல்லைங்களா அந்த உண்மையை நம்ம எப்படி மறைச்சி போய் பேசி எப்படியாவது அந்த உண்மையை அழிக்கலான்னு பார்த்தாலும் இல்லை அந்த உண்மையை நம்ம எப்படி திருச்சி சொன்னாலும் அந்த உண்மை வந்து எப்பவுமே உண்மை தான் ஆனால் பாருங்கள் ஒரு பொய்யை தான் உண்மை மாதிரி மாற்றுறதுக்கு ஏகப்பட்ட தகுதத்தங்கள் பண்ணுவாங்க அதை போல் பல வேலைகள் பண்ணி தான் ஊருக்குள்ளே ஒரு பொய்யை வந்து எப்படியாவது உண்மையாக மாற்றிடலான்ட்டு ஒரு முயற்சி பண்ணுறாங்க முயற்சி பண்ணுற தப்பு கிடையாது ஆனால் பாருங்கள் அவங்க பண்ணுற முயற்சியில் மாட்டாதபடி பண்ணணும் எசக பசுக வந்து எக தப்பாக வந்து மாட்டிக்கிறாங்களே அதை போல் பண்ண போன விஷயத்தில் இவங்க என்ன மாதிரி சிக்கியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு உண்மையை தான் நம்ம உண்மையாக பார்க்க போகிறோம் என்ன பதினெட்டு பட்டி வந்தாச்சாப்பா அப்புறம் பரமசம் வரல ராமசாமி வரல அஞ்சு பேர் விட்டு போச்சு நாலு பேர் விட்டு போச்சுங்கிற பேச்சே இருக்கப்படாது ஏன்னா எனக்கு இது மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான பஞ்சாயத்து இருக்கு ரெண்டு தினங்களுக்கு முன்பாக திங் டு டேர் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பு கொண்ட ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு நம்ம ஊருக்குள்ள இருக்கார் இல்லைங்களா அவர் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் தேர்வுக்கு தயாராக இருக்கும் மாணவ மாணவியர்கள் மத்தியில் ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தாரு அந்த ஸ்பீச் சம்பந்தமான காணொலி ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு தினங்களுக்கு முன்பாக பதிவு பண்ணியிருந்தோம் நண்பர்கள் யாராவது பார்க்கலன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோட லிங்க் கொடுக்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் அதை பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலாக கொடுக்கப்பட்ட ஸ்பீச்சில் மிக முக்கியமாக அவர் சொன்ன வார்த்தை ஸ்டெர்லைட் ஆலை குறித்த போராட்டத்தில் காசு வாங்கிட்டு பண்ணாங்கன்னு சொன்னார் ரெண்டாவது மசோதா சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றம் செய்து அனுப்பப்படும் மசோதாவுக்கு ஆளுநரோட அதிகாரம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு அதிகாரத்தை பேசியிருந்தார் ஸோ முதல்ல நம்ம வெளியிட்ட காணொலியில் அந்த சட்ட மசோதாவை குறித்த விவரத்தை வெளியிட்டோம் இப்போ இந்த காணொலியில் ஸ்டெர்லைட்டில் போராட்டம் பண்ணவங்க எல்லாரும் நிதி வாங்கினா அதுவும் ஃபாரின்லேருந்து நிதி வாங்கின்னு பண்ணாங்க சொன்னார் அது சம்பந்தமாகத்தான் ஒட்டு மொத்தமா இவருக்கு ஸ்கிரிப்ட் எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்ற ஒரு உண்மைய தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைகளுக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட போராட்டம் ஒட்டு மொத்தமாகவே கட்டமைக்கப்பட்ட போராட்டம் இந்த மாதிரி ஒரு நிறுவனத்துக்கு எதிராக நடத்தப்படும் திட்டமிட்ட போராட்டத்தை எப்படி திட்டமிடுறது திட்டமிட்ட போராட்டத்தை எப்படி கட்டமைக்கிறது கட்டமைக்கப்பட்ட போராட்டத்தை எப்படி வழி நடத்துறது அதை போல வழி நடத்தி போறவங்களுக்கு எப்படி எவ்வளவு காசு கொடுக்கறது அதை போல கொடுக்கப்படும் காசு எங்கேருந்து வருது அதை போல வர ஃபண்டு யாருக்கு போகுது இது எல்லாம் ஆதாரபூர்வமாக அதிகாரபூர்வமான ஆதாரத்தை கையில் வச்சு தானே பேசணும் ஆனால் பாருங்கள் இப்போ நம்ம சொன்ன எந்த ஒரு விஷயத்துக்கு உண்டான ஆதாரமோ அவர்கிட்ட இல்லை ஆதாரமே இல்லாத ஒரு குற்றச்சாட்டை போகிற போக்கில் எல்லாரும் அடிச்சு விட்டு போகிற மாதிரி ஒரு ஆளுநர் அப்படின்ற இடத்துல இருக்கிற இவர் எந்த ஒரு ஆதாரத்தை கையில் எதுவுமே இல்லாமல் பேப்பர் வழியாக எந்த ஒரு ஆதாரம் இல்லாமல் சும்மா தான் பேசினுக்காரு தப்பு கிடையாது தப்பே கிடையாது எந்த ஒரு ஆதாரம் நம்ம கையில் இல்லைனாலும் ஏதோ ஒரு ஆதாரம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற மாதிரியே பேசாது தப்பு கிடையாது ஆனால் பாருங்க இதை போல் உளர்ற உளறல் இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்கு ஸ்கிரிப்ட் எங்கேருந்தோ வருதுன்னு சொன்னோம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எங்கேருந்து திரும்ப வருது ஊருக்குள்ள ஒரு கட்சி இருக்கு இல்லைங்களா பர்டிகுலர்லி பிஜேபி அதே கட்சி தான் அந்த கட்சிக்கு சென்னையில் உள்ள அடையாறில் ஒரு வார் ரூம் இருக்குது அந்த வார் ரூம் வழியாக ஏற்படுத்திய சர்ச்சை தான் ஊருக்குள்ளே இருக்கிற இந்த கட்சி சின்ன பின்னமாக செதறினுக்குது பாரு <laughs> 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 அவர் போகிற போகல அச்சு விட்டு போகிறார் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இப்போ நீங்களும் போகிற போகல அச்சு விட்டு போகிறீங்களே அடையார் வார் ரூமில் தான் இவருக்கு ஸ்கிரிப்ட் வந்துன்னு உங்கள்கிட்ட தான் ஆதாரம் இருக்குதா இருக்குது ஆதாரம் கண்டிப்பாக இருக்குது இந்த அடையார் வார் ரூமில் வச்சு நடத்தினுக்கிற ஒரு சேனல் இருக்குது விஎன் தமிழ் அப்படின்ற ஒரு சேனல் யூடியூப்பில் இருக்குது அந்த யூடியூப் சேனல் விஎன் தமிழ் மாதிரியே விஎன் தமிழ் டாட் இன் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டை யார் நடத்துகிறாங்கன்னா ஏங்கிள் ரிசர்ச் கன்சல்டன்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் என்கின்ற கம்பெனிக்கு சொந்தமானது இந்த விஎன் தமிழ் இதோட உரிமையாளர் கிருஷ்ணகுமார் முருகன் இந்த கம்பெனியோட வாடகை பத்திரம் எல்லாமே டோட்டலாக இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஊருக்குள்ளே இருக்கிற இந்த கட்சிக்குன்னு இருக்கிற இந்த வார் ரூமோட டீட்டெயில்ஸ் இது தான் இந்த வார் ரூம் மூலமாக நடத்தப்படுகின்ற இந்த விஎன் தமிழ் அப்படின்ற ஒரு சேனலில் ஒரு இன்டர்வியூ போயிருக்குது சந்தியா ரவிசங்கர் அப்படின்ற ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் நேற்றைய தினம் அந்த விஎன் தமிழில் பேசினாங்க இன்டர்வியூ எடுக்க வரும்போதே அந்த நெறியாளர் என்ன கேட்கறார் தெரியுங்களா தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அவர்கள் ஒரு சர்ச்சையான கருத்து சொல்லியிருந்தாரு அது சர்ச்சையான கருத்து கூட சொல்ல முடியாது உண்மையான கருத்து கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ இன்டர்வியூ எடுக்க வரும்போது இதை போல ஒருத்தர் பேசியிருக்காரு அவர் பேசின விஷயத்துக்கு பின்னாடி என்ன உண்மை இருக்கு அப்படின்ற ஒரு கேள்வியில தான்
அப்போ உண்மைன்னு ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு ஆரம்பத்திலே நீங்களே முடிவை சொன்னதுக்கப்புறம் அப்புறம் எதுக்கு ஒருத்தர் உட்கார வச்சு இன்டர்வியூ எடுக்கிறீங்க சரி இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்களே சரி இவர் தான் இதை போல சொல்லிட்டாரே அந்த அம்மா ஏதாவது சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தா அந்த நெறியாளருக்கு மேல அவங்க ஸ்டெர்லைட் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட அவரு சொன்ன அந்த மேடையில பேசின அந்த ஸ்டெர்லைட் குறித்த விஷயமோ இவங்க இந்த இன்டர்வியூல சொன்ன விஷயமோ ரெண்டும் ஒரே விஷயம் ஒரே ஸ்கிரிப்ட் ஸோ அதை வச்சு தான் கூட்டி கேட்சி பார்க்கும் போது இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து இவங்களுக்கு எப்படி வார் ரூம் வழியா வந்துட்டு இருக்கோ அதே ஸ்கிரிப்ட் அதே வார் ரூம் வழியாக அவருக்கு போயிருக்குது அந்த ஸ்கிரிப்டை அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி மேடையில் வந்து ஒப்பிச்சுருக்காரு ஒப்பிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட ஆதாரம் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லைங்களா இருக்குது முதல் விஷயமே அந்த ஸ்டெர்லைட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற காப்பர் அளவை குறித்து ஒட்டுமொத்தமாகவே இவங்க கூட்டத்துக்கு அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்ற ஒரு நம்பர் மேலே அப்படி என்ன பிரியம் தெரில என்ன ஆசைன் தெரில ஒட்டுமொத்தமாக எல்லாருமே இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மேலேயே குறியாகிறாங்க ஏற்கனவே இதே மாதிரி தான் இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்ற ஒரு கணக்கை பேஸ் பண்ணி ஒரு கணக்கு சொன்னாங்க ஒரு அக்கா உலக பொருளாதார வல்லுநர்களே திரும்பி பார்க்க வச்சாங்க ஓவர் நைட்ல அந்த முப்பதாயிரம் கோடியிலேருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த மணி இருபதாயிரம் கோடி உமனுக்கு அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆயிருக்கு அளவு குறித்து இவங்க ரெண்டு பேர் சொன்ன விஷயத்துல உண்மை கிடையாது அப்படின்றது தான் உண்மை எப்படி தெரியுங்களா உலகத்தோட ஒட்டுமொத்த உற்பத்தியில காப்பர் உற்பத்தியில இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் அளவுக்கு உண்டான காப்பரை ஸ்டெர்லைட் உற்பத்தி பண்ணிச்சிருந்தாங்க இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் காப்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்ற டோட்டல் வேர்ல்ட்லயே இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் காப்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஒரு பிளான்ட் அந்த தூத்துக்குடி பிளான்ட் நம்ம ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் நம்ம பேசுறத மக்கள் வந்து உண்மை நம்பி நம்மளை பாக்குறாங்க மக்களுக்கு நாலு நல்ல விஷயத்த எடுத்து சொல்லணும்னாலும் இதை போல அநியாயமான அபாண்டமான பொய் கணக்கெல்லாம் ஏன் கொடுக்குறீங்க ஏன்னா உலகத்தோட மொத்த உற்பத்தியில் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் அளவு உண்டான காப்பரெல்லாம் ஸ்டெர்லைட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கணக்குப்படி இந்தியாவோட ஒட்டுமொத்த காப்பர் உற்பத்தி அளவே நான்கு சதவீதம் அளவுக்கு தான் போகிற போக்கில் இவங்கெல்லாம் அடிச்சு விட்டு போகிற மாதிரிலாம் நம்ம ஆதாரம் இல்லாமல் சும்மா வாயில் வந்து அடிச்சு விட்டு போகலங்க அதுக்கு ஆதாரம் இருக்குது உலகத்தோட ஒட்டுமொத்த காப்பரோட உற்பத்தி இருக்கு இல்லைங்களா உலகம் ஃபுல்லாக சுமார் ஒரு கோடியே தொண்ணூற்றி இரண்டு லட்சம் மெட்ரிக் டன் அளவு கொண்டது அதில் இந்தியாவோட காப்பர் உற்பத்தி அளவு என்பது சுமார் எட்டு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரத்தி நூறு மெட்ரிக் டன் அளவு கொண்டது கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடியே தொண்ணூற்றி இரண்டு லட்சம் மெட்ரிக் டன் அளவு கொண்ட அந்த காப்பர் உற்பத்தியோட அளவில் நம்மளது மொத்தமே ஒரு நான்கு புள்ளி இரண்டு சதவீதம் அளவு தான் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவோட காப்பர் உற்பத்தி அளவே ஆனால் பாருங்க ஸ்டெர்லைட்டில் இருந்து மட்டுமே உலகத்தில் மொத்தம் உற்பத்தி ஆகிற காப்பர் அளவுலேருந்து இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் அளவு கொண்டான காப்பர் ஸ்டெர்லைட்லேருந்து போச்சு அப்படின்ற ஒரு அபாண்டமான கணக்கு அடிச்சு விடுறாங்களுங்க வீழ்ச்சி <laughs> அதே போல வீழ்ச்சி அடைய வைக்கணும்னா ஸ்டெர்லைட்டை இழுத்து மூடணும் ஸ்டெர்லைட்டை இழுத்து மூடணும்னா அந்த ஆலைக்கு எதிராக போராட்டத்தை தொடங்கணும் அதே போல போராட்டத்தை தொடங்கணும்னா மக்களை தூண்டி விடணும் அதே போல தூண்டி விடணும்னா துட்டு போகணும் அதே போல தூண்டி விடப்பட்ட போராட்டத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட துட்டு தான் ஃபாரின் ஃபண்டு இப்ப புரியுதுங்களா அந்த நெட் ஒர்க்கு தெளிவா புரியுதுங்களா இப்ப ஒரு போஸ்டர் அடிக்கணும் ஒரு பேனர் அடிக்கணும் மீனா மக்கள் வந்து அவங்க வேலையை விட்டுட்டு போராட்டத்துல வந்து உட்காரணும் நிறைய நாள் உட்காரணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வருமானம் கிடையாது உங்க கடலுக்கு போனாதான் வருமானம் மட்டுமே <laughs> இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் பேசின விஷயத்துக்கு ரெண்டு பேருமே ஆதாரபூர்வமான ஆதாரம் எதுவும் கொடுக்கல 
ஆனால் பாருங்கள் நம்ம அதிகாரபூர்வமான ஆதார் தேர்த்து போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிராக நடத்தப்படும் போராட்டத்துக்கு ஃபாரிலிருந்து ஃபண்டு வந்தது அப்படின்ற இவங்க பூசப்படும் இந்த முலாமுக்கு பின்னாடி இருக்கிற உண்மையை இவங்க எதை எடுத்து போடுறாங்கன்னா ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஃபேக்ட்ரியை மூணுன்னா ஒரு காரணம் வேணும் அந்த காரணம் தான் இந்த ஸ்டெர்லைட் ஃபேக்ட்ரியால் அங்கே சுற்றி இருக்கிற மக்களுக்கு கேன்சர் உருவாகுது இதை போல ஒரு கேன்சர் உருவாகுது அப்படின்ற ஒரு தீசிஸை இவங்களே கிரியேட் பண்ணி அநியாயத்துக்கு அந்த ஃபேக்ட்ரியை இழுத்து மூடிட்டாங்க போராட்டம் பண்ணி என்னன்னா ஏதோ ஒரு தெரியாத ஒரு காலேஜ்ல தெரியாத ஒரு நபர் யாரோ ஒரு பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட் சொல்லி அவர் சும்மா ஏதோ ஒரு தீசஸ் வந்து அடிச்சு போட்டு போடுறாரு இந்த மாதிரி ஸ்டெர்லைட்னால கேன்சர் வந்து அதிகரிச்சிருச்சு அது ஒரு சுத்தமா ஒரு பேசஸ் இல்லாத ஒரு ஒரு ரிப்போர்ட் அது சரி மக்களும் சரி அந்த மக்களை வழி நடத்துற அமைப்புகளும் சரி ஃபாரின்ல இருந்து ஃபண்டு வாங்கி போராட்டம் பண்ணி அந்த ஸ்டெர்லைட் எடுத்து மூடிட்டாங்க இப்போ மக்கள் ஒரு ஃபேக்டரிக்கு எதிராக ஒரு போராட்டம் பண்ணாங்கன்னா நீதிமன்றம் உள்ள வந்து அது என்ன ஏது அப்படி உண்மையெல்லாம் விசாரிக்காம பா மக்கள் போராட்டம் பண்றாங்களா உடனடியாக அந்த ஃபேக்டரியை மூடுங்க அப்படின்னு உத்தரவு கொடுத்துருவாங்களா தீர்ப்பு எழுதிடுவாங்களா ஏன்னா இந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக வழங்கப்பட்ட கோர்ட்டு தீர்ப்பு ஒவ்வொன்றையும் படிச்சு பாருங்க தகுந்த காரணங்களை அரசு நீதிமன்றத்தில் எடுத்துரைக்க தவறினால் அரசின் உத்தரவை நீதிமன்றம் ரத்து செய்யும் ஸ்டெர்லைட் விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அரசோட நடவடிக்கை ரொம்ப தாமதமானது இந்த ஸ்டெர்லைட்டால சுற்றி இருந்த சுற்றுச்சூழல் எந்த அளவுக்கு பாதிப்படைஞ்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்றாங்க பாருங்க பெட்டிஷனர் ஹாஸ் பீன் ஏ கிரானிக் டிஃபால்டர் மனுதாரர் அதாவது ஸ்டெர்லைட்டை சொல்றாங்க தொடர்ந்து விதிமுறைகளை மீறினே இருக்கிறாங்க இதை போல தொடர்ந்து விதிகளை மீறிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு யார் சொல்றதுங்க போற போக்கில் சும்மா போற மக்கள்லாம் சொல்லலைங்க நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் சொல்றாங்க இந்த ஸ்டெர்லைட் வந்து தொடர்ந்து விதிகளை மீறிட்டே இருக்காங்க இட் வாஸ் ஏ பியூர்லி ஃபாரின் ஃபண்டட் ஒன்னும் கிடையாதுங்க இந்த கிரீன் பெல்ட்டை குறித்து இந்த மாசு கட்டுப்பாடு இருக்கு அதை குறித்து சொன்ன தீர்ப்பு பாருங்க தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் விதித்த கிரீன் பெல்ட் விதிமுறைகளை செயல்படுத்தாதது ஒன்னு மட்டுமே போதுமே ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்தை தாராளமா மூடுறதுக்கு இதுக்கு மேல பெருசா என்ன காரணம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா தீர்ப்பு நீதிமன்றத்தில் அதை போல சொல்லும் போது எப்படிங்க அந்த ஆலைக்கு எதிராக ஃபாரின்ல இருந்து ஃபண்டு வாங்கிட்டு சொல்லிட்டாங்களா அந்த ஸ்டெர்லைட் ஃபேக்டரியால கேன்சர் ஏற்படுது அப்படின்ற ஒரு கற்பனையான தீசிஸை இவங்களே ரெடி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா ஆனால் பாருங்க நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி தீர்ப்பில் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்டெர்லைட் ஆரம்பமான நாள் முதல் சுற்றி இருந்த ஏரியாவுக்கு இந்த ஃபேக்டரியால் எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தியிருக்காங்கன்ட்டு கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியுது அந்த மண்ணில் இப்போ எப்படிங்க இதை போல் அந்த ஃபேக்டரியால் அந்த இடம் எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கா அப்படின்ற ஒரு பாதிப்பு கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியுது அப்படின்ற ஒரு தீர்ப்பை நீதிபதி எழுதும் போது ஃபாரின்லேருந்து ஃபண்டை வாங்கிட்டு எழுதினார் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா நீங்கள் இட் வாஸ் எ பியூர்லி ஃபாரின் ஃபண்டட் ஏன்னா ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக யார் யாரெல்லாம் செயல்பட்டாங்களோ அவங்க எல்லாருமே ஃபாரின்லேருந்து தான் ஃபண்டை வாங்கிட்டு செயல்பட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ இதே போல் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி வழங்கிய தீர்ப்புக்கும் ஃபாரின்லேருந்து ஃபண்டு வாங்கி தான் பண்ணாரா இல்லை அதே போல் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக தீர்ப்பு கொடுக்கறதுக்கே ஃபாரின்லேருந்து தான் அவருக்கு ஃபண்டு கொடுத்தாங்களா அப்படி தானே இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற அர்த்தம் யார் யாரெல்லாம் ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிராக செயல்பட்டாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே ஃபாரின்லேருந்து ஃபண்டு வாங்கி தான் பண்ணாங்கன்னு சொல்லும்போது அப்போ அதை போல் நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்துக்குள்ளே அந்த நீதிமன்றம் சேர்த்தனா அடங்கும் இது குறித்து நீங்கள் தான் விளக்கம் கொடுக்கணும் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட எல்லா விஷயத்துக்கும் ஃபண்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னால் அப்போ நீதிமன்றங்கள் இதை போல் வழங்கிய தீர்ப்புக்கும் எந்த ஃபாரின் கண்ட்ரிலேருந்து ஃபண்டு போச்சு நீதிமன்றத்துக்கு இட் வாஸ் எ பியூர்லி ஃபாரின் ஃபண்டட் மக்கள் ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்துகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு காரணத்தை மட்டுமே வச்சு ஒரு ஃபேக்ட்ரியை மூட சொல்லி நீதிமன்ற தீர்ப்பு கொடுத்துருவாங்களா அந்த ஃபேக்ட்ரி ஏற்படுத்திய பாதிப்பை ஆதாரபூர்வமாக தெரிந்த பிறகு தான் இதை போல் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது அப்போ அந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக யார் செயல்பட்டு யார் எந்த கண்ட்ரிலேருந்து ஃபாரின் பண்டு வாங்கி இதை போல் செயல்பட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு ஆதாரத்தை ரெண்டு பேருமே எடுத்து போடுங்க இவர் பொறுப்புள்ள ஒரு பதவியில் இருக்கார் இவர் சொல்கிற விஷயத்துக்கு கண்டிப்பாக ஆதாரம் கொடுக்கணும் இவர் சொல்கிற விஷயத்தை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க கூடவே ரஜினியே சேர்த்து எழுதுறாங்க ஸோ ஐ திங்க் ரஜினிகாந்த் சார் சொல்ல சரி ஆளுநரும் சரி அவங்க அப்சல்யூட்லி அப்சல்யூட்லி கரெக்டாக தான் பேசியிருக்காங்க ஏற்கனவே தமிழ்நாடு அரசு இந்த தூத்துக்குடி விசாரணைக்காக அமைக்கப்பட்ட அந்த அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட ஆணையத்துக்கிட்டா நான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசிட்டேங்க சமூக உறுதிகள் உள்ள வந்துட்டாங்க அப்படின்ற எந்த ஒரு ஆதாரமும் என்கிட்ட கிடையாதுங்
எக்கனாமிக்கா வீக் ஆக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம் தான் அப்படின்னு கிளியரா பார்க்க முடியும் உலகத்தோட ஒட்டு மொத்தமான மெட்ரிக் டன் காப்பர் அளவு ஒரு கோடியே தொண்ணூத்தி இரண்டு லட்சம் அளவு கொண்டதுங்க உலக நாடுகளில் உற்பத்தி ஆகாத காப்பரா அவங்கிட்ட இல்லாத காப்பரா அவன் தயாரிக்காத காப்பரா அவன் தயாரிக்காத காப்பர் எல்லாம் இங்கே தயாரிக்க போகிறாங்க அதை நிறுத்துறதுக்காக உலக நாடுகள் சதி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பொய்யை நம்ம பேசிட்டோம் அதே போல் பேசுகிற பொய்யை எப்படி உண்மையாக்குறது இதே போல் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பேசுகிற பொய்யை வச்சு எப்படியாவது அந்த பொய்யை உண்மையாக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு முயற்சி தான் அதை போல் முயற்சி பண்ணி இதை போல் ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுலாம் தப்பு கிடையாது ஆனால் பாருங்கள் அதே போல் யார் ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ அவங்களே எசுக்கு பசுக்க மாட்டிக்கிறாங்களே எல்லா இடத்துலையுமே எல்லா நேரத்துலையுமே எப்படி தெரியுங்களா இந்த வார் ரூம் இருக்குது இல்லைங்களா வார் ரூம் இந்த வார் ரூம் வந்து ஆழாக்கு தலைமையில் தானே இயங்கின்னு இருக்குது அங்கே தானே இதே போல் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் போகுது அதை போல் நடத்தப்படுகின்ற அந்த வார் ரூமில் யாரையாவது திட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு போலியான பெயரை உருவாக்கி ஒரு ஐடி வழியாக திட்டுவாங்க ஆனால் பாருங்கள் இவங்க நடத்துகிற அந்த வார் ரூமில் கிரியேட் செய்யப்பட்ட அந்த போலியான ஐடிக்கு வேறு ஒரு பெண்ணோட ஃபோட்டோவை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு லேடியோட ஃபோட்டோவை போலியாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஐடிக்கு ஒரு பேர் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் டாக்டர் கிரேசி டேனியல் அந்த பேர் கொண்ட ஐடியிலேருந்து திமுக மற்றும் திகாவை சேர்ந்தவங்கள என்ன மாதிரி திட்டணுமோ அதே போல் திட்டினுக்கிறாங்க ஆனால் பார்க்குறவங்க என்ன நினைப்பாங்க இன்னும்ப்பா இது ஒரு கிறிஸ்துவ பெண்மணியே இதே போல் திகாவையும் திமுகவையும் இந்த மாதிரி கிழி கிழிச்சுனுக்காங்களே அப்போ இதுக்கு பின்னாடி உண்மை இல்லாமல் இருக்குமா குறுங்க அந்த அம்மாவுக்கு ஆதரவு அப்படின்னு ஏகப்பட்ட ஆதரவு இந்த டாக்டர் கிரேசி டேனியல் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா போயின்னு இருக்குது ஆனால் பாருங்கள் பல நாட்களிடம் ஒரு நாள் அகப்படுவான் அப்படின்ற மாதிரி இந்த பெண்ணோட ஐடிக்கு பின்னாடி இருக்கிற உண்மையான உருவம் யார் தெரியுங்களா இவர் தான் டி எஸ் பாண்டியராஜன் ஊருக்குள்ள ஒரு கட்சி இருக்கு இல்லைங்களா பர்டிகுலர்லி பிஜேபி அந்த கட்சியோட மாணவர் அணி இருக்கு இல்லைங்களா அதோட மாநில அமைப்பாளர் இவர் இந்த நபர் தான் இந்த டாக்டர் கிரேசி டேனியல் அப்படின்ற ஒரு ஐடிக்கு பின்னாடியும் ஃபோட்டோக்கு பின்னாடி ஒளிந்து கொண்டு அந்த ஐடியிலேருந்து பதிவு போட்டவர் இந்த கட்சியில் இருக்கிற ஒட்டுமொத்தமான நிர்வாகிகளோட பொழப்பே இது யாரோ ஒரு பெண்ணோட ஃபோட்டோவை யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபோட்டோக்கு ஒரு டாக்டர் கிரேசி டேனியல் ஒரு ஐடி நேமை கொடுத்து அந்த ஐடி நேமுக்கு பின்னாடி ஒளிந்து ஊருக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாரையும் திட்டினுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி கேவலமாக நடத்தப்படுகின்ற இந்த வார்டும் கொடுக்குற ஸ்கிரிப்டையாக படித்து பார்க்காம ரெண்டு பேரை மாற்றி மாற்றி மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிச்சுன்னு இருக்கிறாங்க இப்போ நியாயப்படி அப்படின்றது கூட ஒரு ஓரமாகட்டா சட்டப்படி இது தப்பு ஒரு பெண்ணோட ஃபோட்டோவாக அவங்க அனுமதி இல்லாமல் அவங்க ஃபோட்டோவை யூஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு பொய்யான பேரை கொடுத்து அந்த பொய்யான பேருக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சு ஊருக்குள்ளே இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் திட்டுறது இது வெளியே தெரிஞ்ச உடனே ஓவர் நைட்டில் அந்த ஐடி வழியாக என்னென்ன பதிவுகளை போட்டாங்களோ அது எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணுறாங்க டெலிட் பண்ணிட்டு அந்த அம்மாவோட ஃபோட்டோ அந்த ஐடியில் எந்த ஐடியில் இருந்தோ அந்த ஐடியோட பேர் வந்து இவர் ஐடிக்கு மாறுது என்ன மாதிரி கிரிமினல் வேலை பண்ணுகிற இதை போல வார்டன் கொடுக்குற ஸ்கிரிப்டையா கொஞ்சம் கூட படித்து பார்க்காம மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிச்சுன்னு இருக்கிறாங்க ஜேர்னலிஸ்ட் அப்படின்ற போர்வையில் உலக உற்பத்தி ஆகிற அளவுலேருந்து இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் அளவுக்கு உண்டான காப்பர் ஸ்டெர்லைட்லேருந்தே போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களங்க இதை போல் சொல்லும்போது இனிமேல் எந்த ஒரு பத்திரிகையாளர் யாராவது உண்மையான விஷயத்தை எடுத்து சொன்னால் கூட யோ போங்க ஐயா ஏன் ஏன் இந்த மாதிரி அடித்து அளந்து விடுறீங்க அப்படின்ட்டு உண்மையை சொன்னால் கூட நம்ப மாட்டாங்க போதுங்க இதே போல் பொய்யான பத்திரிகை ரூபத்தில் பார்க்கும்போது ஒன்றும் கிடையாதுங்க இந்த எஃப்சிஆர்ஏ இந்த ஃபாரின்லேருந்து வர ஃபண்டெல்லாம் இந்த எஃப்சிஆர்ஏ ஹேக்டிக் கீழே தானே வரும் இவங்க வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து மற்ற வெளிநாட்டிலேருந்து அவங்க பணம் டொனேஷனாக வாங்கிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த எஃப்சிஆர்ஏ ஆக்ட் வந்து அவங்களுக்கு அப்ளை ஆகும் ஸோ அந்த எஃப்சிஆர்ஏ ஆக்டில் வந்து எல்லாமே ரிப்போர்ட் பண்ணணும் யாருக்கிட்டேருந்து அமௌண்ட் வருது எதுக்காக வருது இதே போல் இந்த எஃப்சிஆர்ஏ வழியாக வந்த இந்த வேதாந்தா நிறுவனத்துக்கிட்டேருந்து ஃபண்டு வருது அப்படின்னாங்க ஆனால் பாருங்க அந்த நிறுவனத்துக்கிட்ட இருந்து ஃபண்டு யாருக்கு இங்கே வந்திருக்கு அந்த காணொலியில் சொல்லியிருந்தோம் இவங்களுக்கு தான் ஃபண்டு போயிருக்குது பர்டிகுலர்லி பிஜேபி வருட வாரியாக எவ்வளோ ஃபண்டு போயிருக்கு பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பத்து அந்த வருஷத்தில் எட்டு கோடி ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு மற்றும் பதினாலாம் ஆண்டு பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் ஆனால் பாருங்க இதே போல் ஒரு ஃபாரின் நிறுவனத்துக்கிட்ட இருந்து ஃபண்டு நம்மளுக்கு வருதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே உடனே ஊருக்குள்ளே இருக்கிற இந்த கட்சி சட்டத்தையும் மாற்றுறாங்க ஃபாரின் கம்பெனியை இந்தியாவில் இருக்கிற கம்பெனி மாதிரி மாற்றுறாங்க கூடவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு அப்படின்ற ஒரு வரியும் சேர்த்து இப்போ சொல்லுங்க இப்போ ஃபாரின்லேருந்து ஃபண்டு வாங்கி ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிராக போராட்டம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அதே வேதாந
நான் வந்து விசாரணை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வான் பண்ணு போயிருக்காங்களாமே அங்கேருந்து ஃபண்டு யாருக்கு இங்கே வருதோ தெரியாது ஆனால் பாருங்கள் இங்கேருந்து யாருக்கிட்ட வாங்கி வெளிநாடுகளில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கிறாமே ஆழாக்குமலை அதனால் தான் பாருங்கள் நம்ம பிஎம் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது நேற்றைய தினம் அந்த விசிட்டில் கூட இவரை கலந்து கொள்ளாதபடி சுத்தமாக அவாய்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காது இந்த மாதிரி நம்ம லட்சணம் காற்றுல தொங்கி பறந்துனுக்குது எங்கே நம்மளை கீழே கீழே கீச்சிட போகிறாங்க அப்படின்றதுக்காக தான் மடம் மாற்றி விடுறது சரி ஊருக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாம் போராட்டம் நடத்துகிறவங்களும் காசை வாங்கி தான் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா இப்போ இந்த போராட்டம் எப்படிங்க இந்த போராட்டம் எந்த அமைப்பு எந்த அமைப்பு கிட்ட இருந்து காசை வாங்கிட்டு இதே போல் போராட்டம் பண்ணுறாங்க அதையும் சேர்த்து சொல்லுங்க ஒட்டு மொத்தமாக கூட்டி கழிச்சு கொஞ்சம் கூட வேமா சூசோ இல்லாமல் இதை போல் கீழ்மட்டத்துலேருந்து மேல்மட்டம் வரைக்கும் எப்படி தான் ஒரு பொய்யை வந்து உண்மை மாதிரியே பேச முடியுதுங்க அதை போல் நம்ம பேசுறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பேசுகிற பொய்யை வந்து உண்மை மாதிரி நம்ப வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அந்த முயற்சி தான் இருக்கிறதுலே டாப் ஹைலைட்டு ஆனால் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஹைலைட்டான முலாம் பூசி ஒரு பொய்யை உண்மை மாதிரி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குற விஷயத்தை நீங்கள் வடமாநிலங்கள் வழியாக பண்ணலாம் அங்கே நம்புவாங்க ஆனால் பாருங்கள் இங்கே நம்ப மாட்டாங்க ஏன் தெரியுங்களா இது தமிழ்நாடு மனசில் ஆயோ கண்டிப்பாக மனசில் ஆகியிருக்கும் தப்பு கிடையாது ஒட்டு மொத்தமாக மறுபடியும் கூட்டி கழிச்சு இந்த காணொலிக்குள்ளே வந்த எல்லா விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உண்மையிலே இந்த தூத்துக்குடி விஷயத்தில் இவங்க சொல்கிற விஷயத்துக்கு பின்னாடி எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்கும் அப்படின்ற உங்களோட கருத்துக்கு நீங்கள் கவனப்படுங்க மீண்டும் இந்த காணொலி நாங்கள் சந்திப்